नमस्कार स्टूडेंट्स माय साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रजापति वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर ऑन वाटर माइक्रोबायोलॉजी नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंटामिनेशन ऑफ सोर्स फॉर द बी एस सी माइक्रोबायोलॉजी सेमिस्टर थ्री पेपर सेकंड थ्री जीरो टू थर्ड यूनिट एंड फर्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट्स You are all requested to keep the notebook along with your lecture, so you can write down the points as you normally do in the classroom. Okay, and whatever the slide or uh, images come onto the screen, you carefully understand it while lecture. Okay, pause the video. तो ये एक लव्य खाली एक पुतलू बना भाई सकते हो तो आप टीवी जो ना भाई सके भाई सक अपने कोई सीनेमा गीत कोई क्लास में भाव तो कोई शिक्षक भाव तो टीवी पर जो आवड़ी गये जो सीनेमा गीत आवड़ी जत हो दरक शब्द आवड़ी जता है राग आवड़ी जो ढाल आवड़ी जो होर्थ ये टीवी पर भाई शक है तो ये एक लव्य सो यू केरफुली अंडरस्टेन्ड द मैसेज ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर तो उनका मैसेज आपने सुना वॉट वट वॉट यू वॉन्ट टू टर्न कि आप टी वी स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हो मोबाइल से भी पढ़ सकते हो आपकी लगन होनी चाहिए सो डोंट अफ्रेड ऑफ दिस दिस इज अ सिचुएशन ये एक ऐसी परिस्थिति है कि हमको ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ना ही पड़ेगा वीडियो से पढ़ाना ही पड़ेगा हमको तो हम बात करते हैं वाटर माइक्रोबायोलॉजी से What is water microbiology? So microbiology have several areas. Microbiology में बहुत सारे area है and they are the all applied area. Soil microbiology, uh, plant microbiology, uh, then <coughs> water वेस्ट water microbiology, food microbiology, dairy microbiology, environment microbiology, medical microbiology. So in this regard, there are two unit for your study in paper थ्री जीरो टू Unit number three and four, both are of water and wastewater microbiology. So this is the third unit, which is solely based on water microbiology. What is there in the water microbiology? Water microbiology is concerned with microorganism that live in water, or can be transported from one habitat to another by water. So water microbiology means what? ये जो पैथोजन्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो पानी से फैल रहे थे और पानी में आते हैं और पानी को दूषित प्रदूषित करते हैं पॉल्यूट करते हैं और जो पीने के लिए फिट नहीं होता अनपोर्टेबल बनाते हैं सो दिस इज द वाटर माइक्रोबायोलॉजी सो इन वाटर माइक्रोबायोलॉजी वी हैव टू लर्न द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन इन दिस वाटर ड्रिंकिंग वाटर In this uh, subject, we have to learn another thing, an important aspect of water microbiology for drinking water is tasting of the water to ensure that it is a safe to drink. तो पीने का जो पानी है उसमें उतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसे हम पी नहीं सकते तो पीने का पानी की जो प्योरिटी है माइक्रोबेल प्योरिटी उसका लेवल हमको चेक करना है पोर्टेबिलिटी चेक करनी है so we have the practicals on the basis of this theme हमारे पास उसके practicals भी है ये practicals हमको भी करने हैं laboratory में आपके आपको तीन practicals करने हैं standard plate count MPN count और presumptive confirm confirm completed test तो ये सारी चीज़ें practically हमको देखनी भी है और theory भी पढ़नी है तो right now we understand the theory what is micro water microbiology and how it is work so let we get introduced with the uh, water primary information is here water is a chemical substance of composed of hydrogen and oxygen we know the h 2 o hydrogen and oxygen it exist in three state gaseous liquid and solid state to uske teeno state rehte hai ice bhi hota hai water bhi hota hai aur वहाँ पर भी होता है 
इट इज एसेंशियल टू ऑल नॉन फॉर्म ऑफ द लाइफ जल के बिना जीवन नहीं है कोई भी हो उसको पानी चाहिए तो वाटर इज रिक्वायर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ वाटर इज अ क्लियर कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस लिक्विड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वाटर की एक क्लियर होता है उसका कलर नॉर्मली नहीं होता उसका कोई स्वाद नहीं होता पानी का ऑर्डर नहीं होता और उसमें कोई स्मेल भी नहीं होती ऑर्डर भी नहीं होती और दैट फ्रीज इन टू आइस बिलो ज़ीरो डिग्री तो उसका जो मोल्टिंग टेम्परेचर है वो ज़ीरो डिग्री है ज़ीरो डिग्री से कम पे वो सॉलिड आइस रहता है और बॉइलिंग टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री है अबा हंड्रेड डिग्री वो बॉयल होने का स्टार्ट हो जाता है मीन्स लिक्विड टू वेपर स्टेट हो जाता है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड वाटर इज हाइड्रोजन ऑक्साइड एच टू ओ एंड इट हैज द इम्पॉर्टेंट एबिलिटी टू रिजोल्व मैनी अदर सब्सटेंस वाटर इज नॉन एज द यूनिवर्सल सब्सटेंस पानी है उसकी पोलरिटी सबसे ज़्यादा है पॉइंट एट थ्री तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ों को अपने अंदर गुल मिला लेता है वो पानी है इसलिए उसको क्या बोलते हैं इट इज़ नॉन एज द यूनिवर्सल सॉलवन एंड यूनिवर्सल सॉलवन प्रॉपर्टी इज ड्यू टू इट्स डाई इलेक्ट्रिक पोल डाई पोलर मूवमेंट तो उसकी वजह से उसमें होती है द वर्सेलिटी वर्सेटिलिटी ऑफ द वाटर इज एज अ सॉलवेंट इज एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये जो उसकी प्रॉपर्टी है जो सारी चीज़ को डिजोल्व करने का उसी से पानी हम सबको चाहिए लाइफ इज बिलीव टू ओरिजिनेट एट द एक्व सॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ओशन हम मानते हैं कि भाई दुनिया कहाँ से शुरू हुई पृथ्वी पर जो भी पहला जीव बना होगा वो कहाँ होगा दरिया जो सी शॉर है उस पर तो वहाँ पे फर्स्ट सेल्स वॉज अराइज एट द बैंक ऑफ द ओशन तो पानी में ही सबसे पहले जो जन्म हुआ है लाइफ का वो वहाँ से हुआ है एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड सोलेली ऑन एक्वा सॉल्यूशन और हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो सब एक्वा सिस्टम है ब्लड ले लो डाइजेस्टिव जूस ले लो ऑल रिक्वायर द वाटर इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एपियर्स कलर लेस बट द एक्चुअली डायरेंट ब्लू कलर कॉज बाय द स्लाइड एब्जॉर्बन ऑफ लाइट एंड रेड वाइन तो आप किसी फोटोग्राफ्स लेते हो समुद्र का या झील का तो पानी ब्लू कलर का दिखता है तो वो एक फिजिकल फिनोमेना है ओके जो वो किस चीज़ से होता है जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्रैक्शन के वजह से ब्लू कलर उसमें से हमको दिखाई पड़ता है एक्चुअली पानी का ऐसा कोई कलर नहीं होता पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है उससे वजह से ये कलर होता है वाटर इज वाइटल बोथ एज अ सॉलवेंट इन विच दे मैनी ऑफ द बॉडी सॉल्यू डिजोल्व एन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनी मेटाबॉलिक प्रोसेस विद इन द बॉडी तो पानी है वो बहुत सारी चीज़ों को गुला मिला देता है और वैसे ही हमारी बॉडी में भी मोस्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो वाटर मीडिएटेड है पानी से चलती है मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म तो मेटाबॉलिज्म शब्द का मतलब क्या होता है मेटाबॉलिज्म मीन्स जो चीज़ हमारे बॉडी में डिग्रेड होती है ओके वो कैटाबोलाइज होती है और उसमें से फिर से हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नई चीज़ें बनती है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ओके तो वो होता है एनाबॉलिज्म तो चीज़ टूटनी और बननी दोनों को मिला लेते हैं बायोकेमिस्ट्री में सो दैट इज़ नॉन एज द मेटाबोलिज्म सो दट सम टोटल ऑफ ऑल अवर बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम इट इज नॉन एज द मेटाबोलिज्म तो वॉट इज एनाबोलिज्म इन एनाबोलिज्म वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल थ्रू एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शंस ओके तो एनाबोलिज्म में क्या होता है मॉलिक्यूल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं जैसे ग्लूकोज है वो एक के बाद एक जुड़ के वो बन जाता है स्टार्च और सैल्यूलोज जो प्लांट में होता है तो एक ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज ज्वाइंट होने पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो उसमें पानी निकलता है तो ऐसे ये एनाबोलिज्म होता है और प्रोसेस में तो पानी निकल जाता है और उसके अपोजिट जब भी हमको ग्लूकोज डाइजेस्ट करना है प्रोटीन डाइजेस्ट करना है लिपिड डाइजेस्ट करना है तो वाटर इज एसेंशियल टू एड एंड ब्रेक डाउन द बॉन्ड ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड टूटेगा भी तो ए बी एच टू हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा तब भी एच टू हो जाएगा 
और एस्टर बॉन्ड टूटेगा तब भी एच टू हो जाएगा तो दिस इज द एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक एक्शन वेयर वाटर टेक पार्ट इन द रिएक्शन वाटर इज एसेंशियल वाइटल एलिमेंट नीडेड टू नीडेड इन अवर डे टू डे एक्टिविटी लिविंग बींग्स पानी सिर्फ हमारी बॉडी के लिए खाने पीने के लिए ही चाहिए नहीं बॉडी वाटर हैव अ न्यूमरस एप्लीकेशन वाटर इज नॉट जस्ट एसेंशियल टू अवर हेल्थ बट वी ऑल्सो हैव न्यूमरस हाउस होल्ड टास्क पानी उसके अलावा हमको कहाँ चाहिए कुकिंग बाथिंग क्लीनिंग ड्रिंकिंग बट हाउ ऑफन डू वी थिंक अबाउट द सोर्स तो ये जितना भी पानी चाहिए जहाँ से भी हमको पानी मिलता है उसके आगे हमको आज सोचना है टुडे वी हैव टू थिंक ये इतना सारा पानी कहाँ से आता है पानी की किल्लत होगी कि नहीं होगी इज देर वाटर क्राइसिस इट इज़ बिलीव दैट द थर्ड वर्ल्ड वार वुड बी डू टू द वाटर क्राइसिस तीसरा युद्ध पानी के लिए खेला जाएगा ऐसे कई बार हमने सुना है तो आज हम पानी का सोर्स और उस सोर्स में कंटामिनेशन माइक्रोबियल कंटामिनेशन कैसे होता है वही एक फर्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे so this was the introduction of the first topic the second point in the lecture is water the sources and its distribution to puri duniya mein jo bhi pani hai that is h2o wo naya nahi banta hamare prithvi par jitna bhi pani hai wo aasman mein jata hai aur niche aata hai means it run in cyclic motion to water cycle hydrological cycle We aware with it. <coughs> the water cycle or hydrological cycle क्या है So earth water is always in movement, and natural cycle, water cycle is there, known as the hydrological cycle. तो hydrological cycle में क्या होता है जो सूरज की धूप है sunlight. So due to the sunlight, all the water of the surface it vaporized and condensed in form of the वे द क्लाउड्स बादल बनते हैं और बादल जो होते हैं वो वापस पानी के बारिश के रूप में अर्थ पे वापस आते हैं सो दिस इज हाउ द वाटर इज रिसाइकल इन द एटमोसफियर सो दिस इज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन एंड बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर वाटर इज ऑलवेज चार्जिंग द स्टेट बिटवीन लिक्विडिक वेपर एंड आइस तो पानी हमेशा तीन फॉर्म में बनता जाता है जैसे सरफेस पे वाटर है वो धूप पड़ेगी वेपर बन जाएगा गैसेस फॉर्म में होगा और जब क्लाउड बन जाएंगे तो क्लाउड में वो आइस फॉर्म में हो जाता है और आइस फॉर्म से फिर से वो लिक्विड और लिक्विड वेपर होके वो बारिश से नीचे आती है तो दिस इज हाउ द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू थ्री स्टेजेस एंड दिस प्रोसेस हैपनिंग इन द ब्लिंक ऑफ एन आई एंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स तो ये जो प्रोसेस है वो हमारी आँख के सामने पलक झपकते ही हो जाती है और ये सालों से चलता आता है नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल वाटर सो यू सी एंड जूम दिस सी इन दैर दिस इमेज कि हमारे पृथ्वी पर हमारे जो ग्लोब है उस पर कितना पानी है सर टोटल वाटर हंड्रेड परसेंट काउंट करे तो आउट ऑफ हंड्रेड परसेंट नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट जो भी पानी है वो हमारे सी समुद्र में तो जो समुद्र है महासागर है वो पूरा पानी पीने के लायक नहीं है इट इज़ अ सॉल्टी वाटर उसके अलावा वन परसेंट जो भी है वो ग्राउंड वाटर है जो खारा है जिसे हम पी नहीं सकते तो वो भी सॉल्टी है यानी वन परसेंट एड प्लस अबाउट वन वो एक परसेंट जमीन पे भी है खारा पानी समुद्र के अलावा जैसे आपने सुना होगा सांबर लेक इन द राजस्थान इट इज़ अ सॉल्टी वाटर लेक बैकल सरोवर सो दिस आर आल्सो सम लेक्स सलाइन लेक्स व्हिच हैव द सॉल्टी वाटर तो बाकी जो बचा है टू पॉइंट फाइव परसेंट पानी टू पॉइंट फाइव परसेंट थ्री पॉइंट फाइव परसेंट जमीन पे है और उसमें से वन और भी एक सॉल्टेड है ओके okay? जो झील में होता है और 2.5 परसेंट जो मीठा पानी है मीठा पानी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं मीठा पानी इज फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर मींस द वाटर ड्रिंकेबल मीठा पानी जिसको हम बोलते हैं सो दिस 2.5 आउट ऑफ 2.5 68 परसेंट 
और अबाउट सेवेंटी परसेंट इट इज ऑन द पोलर आइस फॉर्म जो हमारे उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल दक्षिण ध्रुव है उस पर जो बर्फ है हिमालय तो जो बर्फ के फॉर्म में वो भी अबाउट अबाउट करीबन करीबन दो तिहाई पोर्शन वो आइस फॉर्म में तो वो आइस फॉर्म में जितना भी पानी है वो हम पी नहीं सकते अभी फिलहाल और जो बचा वन थर्ड पोर्शन वो पूरा ग्राउंड में यानी जमीन के नीचे है एक्विफर्स के रूप में तो वो थर्टी पॉइंट वन परसेंट है तो बचा कितना हार्डली वन परसेंट और जितना हार्डली वन परसेंट जो भी बचा है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखा जा रहा है तो आइस स्नो पॉइंट नाइन्टी सेवन फॉर्म है लेक्स में पॉइंट ट्वेंटी सिक्स परसेंट सॉयल के मॉइस्चर के फॉर्म में पानी है एटमोसफियर में वेपर के फॉर्म में पानी है मार्सिस मार्सिस मीन्स जो मड है कादव किचड़ होता है तो वो जो दरिया किनारे होते हैं लगून्स होते हैं और एस्चूरीज होते हैं और मैंग्रोव एरिया होते हैं वहाँ पे पानी होता है पॉइंट थ्री परसेंट नदियों जो पीने का पानी है शुद्ध पानी जैसे गंगा जल बोलते हैं वो कितना परसेंट है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो सिक्स परसेंट सिर्फ उतना ही पानी है जो नदियों में जाता है और वो भी कंटामिनेटेड नाउ डेज दे आर नॉट पॉटेबल नदी का सीधा पानी हम पी नहीं सकते और पॉइंट जीरो जीरो थ्री परसेंट जितना भी पानी है वो पेड़ों के अंदर है मनुष्य के और पानियों के अंदर है दैट इज अ बायोलॉजिकल वाटर लेट अंडरस्टैंड विद दिस अगेन वन मोर फिगर तो नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट टोटल ग्लोबल वाटर का ओशन में दैट इज देन पॉइंट नाइन परसेंट अबाउट वन परसेंट इट इज इन फॉर्म ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन लेक बट विच लेक सॉल्टी लेक खारा पानी वाले तालाब सरोवर और बाकी जब बचा है टू पॉइंट फाइव परसेंट तो उसका सिक्सटी एट पॉइंट सेवन परसेंट वो ग्लेशियर और आइस कैप्स है जो बड़े बड़े पहाड़ है उस पर बर्फ के रूप में और बाकी जो बचा थर्टी परसेंट वो जमीन के नीचे है और सिर्फ वन पॉइंट टू परसेंट है जिसे हम पी सकते हैं और वो भी एक ही फॉर्म में नहीं है जो हमें को एक्सेस वाटर है फ्रेश एक्सेस वाटर मैं उसको बोलूँगा और सरफेस वाटर एक्सेस तो ग्राउंड वाटर भी है सरफेस वाटर जो भी है जिसे हम देख सकते हैं तो सरफेस पे थ्री परसेंट एटमोसफियरिक है हमारी बॉडी में पॉइंट टू सिक्स परसेंट है रिवर्स में पॉइंट फोर नाइन परसेंट है स्वयं मार्सिस जो कादव कीचड़ होता है उसमें टू पॉइंट सिक्स परसेंट है और सॉइल मॉइस्चर में थ्री पॉइंट एट परसेंट है जो हमारे पास तालाब है लेक्स है सरोवर झील जो भी है उसमें ट्वेंटी पॉइंट नाइन परसेंट है और ग्राउंड आइस एंड परफोस्ट सिक्सटी नाइन परसेंट जो बादल के स्वरूप में होते हैं तो ऐसे पूरा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे आपको जो फिगर्स है और प्रीवियस फिगर है उसमें थोड़ा वेरिएशन मिलेगा जो फिगर्स आर वेरिएड अकॉर्डिंग टू द सोर्स सो नाउ वी क्लैरिफाई वॉट आर द टाइप्स ऑफ वाटर सोर्सेस तो पहला है ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर मीन्स जो जमीन उसके नीचे भी जो पानी रहता है जिसे हम बोरवेल से निकाल लेते हैं कुएं से निकाल लेते हैं ओके तो जो ग्राउंड के नीचे वाटर होता है उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं सेकंड वन द स्प्रिंग स्प्रिंग यानी झील होती है झरना तो वो झरना जो होता है फॉल वहाँ से हम पानी ले सकते हैं हाइपोरिक जोन एंड एक्विफर्स तो हम जितना बोरवाल निकालते हैं तो ज़मीन के नीचे भी एक तालाब और एक नदी जाती होती है उसको एक्विफर्स बोलते हैं और फिगर में आप देख सकते हो एक्विफर्स ग्राउंड वाटर टेबल होता है एक्विफर्स होता है तो वो एक्विफर्स से आप पानी निकाल देते हो और वो ख़त्म होने पर आपको और डीप में जाना पड़ता है दूसरा चीज़ है सरफेस वाटर सरफेस वाटर मीन्स विच फ्लो ऑन टू द सरफेस रिवर स्ट्रीम है जो भी है एक ग्लेशियर है बर्फ के रूप में जो हमको देखते हैं सो दीज आर द सरफेस वाटर डैम में जो भरा पानी है वो भी सरफेस वाटर है तालाब है आपने कुछ वो टंकी भी बनाई है तो वो भी सरफेस वाटर है सो पोज द वीडियो एंड चेक ऑल द फिगर्स एंड रीड एवरी वर्ड ऑन द स्क्रीन 
और वाटर है डिसलाइनेटेड सी वाटर जो दरिया का पानी है उसको मीठा करके पीने को योग्य बनाते हैं वाटर सप्लाई नेटवर्क में भी पानी होता है जैसे दरोई डैम में भरा है वहाँ से आपकी सिटी में आएगा कैनाल्स में बना रहेगा कुएं में भरा होगा कोई आर्टिफिशियल लेक बनाए वहाँ पे भरा होगा सो दे आर ऑल्सो अ वाटर सोर्सेस वहाँ से भी हमको पानी मिल रहा है और बायोलॉजिकल सोर्सेज सच एज प्लांट और पानी कहाँ पर है प्लांट में जैसे आपने नारियल पानी पिया तो वो भी एक पानी का सोर्स है तो हर प्लांट में अपने अपने अंदर पानी रखा होता है और वो पानी जो हर रोज एक्टिव फोटोसिंथेसिस होते हैं तो प्लांट उसको रिलीज करते हैं सो दिस इज हाउ द वाटर इज स्टोर्ड इन वेरियस फॉर्म ग्राउंड एटमोसफियर बादल में भी पानी होते और वो सो पैसिपिटेड फॉर्म होला जाता है तो वहाँ पे भी पानी रहते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर सो वी कैन क्लासीफाई ऑन टू टू कैटेगरी सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर सो वॉट आर देर इज इज सरफेस वाटर लेक पॉन्ड स्ट्रीम्स झरने होते रिवर्स और स्टोरेज रिजर्व आय पानी की टंकी सो ऑल दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर तो ग्राउंड वाटर में कौन से ओपन वेल्स कुएं ट्यूब वेल्स होते आर्टिसियन वेल्स होते बहुत पुरे वो पाइप लगा के नीचे से पानी निकाला जाता है स्प्रिंग्स होते हैं अंडरग्राउंड वाटर और इनफिल्ट्रेशन जो हम पानी को बरसाती पानी को ज़मीन में नीचे डाल देते हैं जब भूगर्भ जल बोलते हैं उसको सो दिस इज द टू काइंड्स ऑफ वाटर सोर्सेज सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ दैट ग्राउंड वाटर इज द वाटर दैट इज फाउंड अंडर ग्राउंड विथ इन रॉक्स तो जमीन के नीचे पत्थर होते हैं और एक स्पेस होती है वहाँ में पानी जमा होता है इट प्रेजेंट डिपेंड प्रिमिलरी ऑन द टाइप ऑफ रॉक्स बरबर वो नीचे जो रॉक्स होते हैं उसमें पानी होता है जैसे कि डेजर्ट रन प्रदेश है वहाँ में पानी स्टोर होता ही नहीं है नीचे बरबर तो वहाँ पे बोरवेल से पानी नहीं निकाला जा सकता और जो भी एरिया जो गुजरात का ये रीजन है तो वहाँ पे आप पानी निकाल सकते हो सो प्रियम्बल रॉक्स हैव द टाइनी स्पेस बिटवीन द सॉलिड रॉक पार्टिकल्स एंड दे अलाउ द वाटर एंड अदर फ्लूड टू पास थ्रू तो नीचे जो होता है पूरा ऐसा स्पेस वाला तालाब नहीं होता पर पार्टिकल्स के बीच में पानी भरा रहता है ऑयल भी भरा रहता है पेट्रोल डीजल का जो हम रॉ मटेरियल है वो भी भरा रहता है उसमें ग्राउंड वाटर इन एन एक्विफर्स इज रिप्लेस्ड बाय द रेन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन स्नो स्लीट और हेल दैट फॉल्स ऑन द अर्थ सर्फेस तो हम जमीन में से पूरी साल पानी निकालते रहते हैं तो उसमें आता कहाँ से पानी है तो उसमें एक चीज़ होती है बारिश बारिश के मौसम में जो भी पानी है वो परकोलेट हो जाता है और फिर से वाटर टेबल में नीचे चले जाता है वो रेशियो अगर डिस्टर्ब होता है तो वाटर टेबल जो जमीन का भूगर्भ जल होता है वो डिप्लीटेड होता है निकलता जा कम होता जाता है जो राइट नाउ सिचुएशन है तो जितना पानी हम पूरे साल यूज़ करते हैं उतना पानी बारिश से जमीन के अंदर जाना चाहिए ग्राउंड वाटर बनना चाहिए द लेवल ऑफ वाटर बिलो ग्राउंड इज कॉल्ड द वाटर टेबल तो जो भूगर्भ जल है उसके लिए हम बोलते हैं वाटर टेबल जमीन के नीचे कितनी डेप्थ में पानी है कोई कुआ खोदता है सौ फुट पे पानी आता है दो सौ फुट पे पाँच सौ फुट पे तो दो सौ पाँच सौ हजार फुट जो भी हम बोलते हैं दैट इज अ वाटर टेबल ग्राउंड वाटर कैन बी एक्सक्रेटेड फ्रॉम द वेल एंड कलेक्टेड फ्रॉम द स्प्रिंग तो जमीन जो है वह उसको हम बोरवेल से पानी निकाल लेते हैं कुएँ से पानी निकाल लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है जो जमीन से आता है पानी उसमें एक होता है कि वो फ्री ऑफ पैथोजन होता है क्योंकि बहुत अच्छा सॉइल एज अ फिल्टरिंग मटेरियल होता है तो पूरी सॉइल फिल्टर होने के बाद वो पानी बनता है तो बोरवेल से जो आता है सीधा पानी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते यूजुअली फ्री ऑफ टर्बिडिटी एंड कलर उसमें कलर भी नहीं होता कोई केमिकल्स भी नहीं होते और हमको अच्छे से प्योरीफाइड वाटर पीने को हो जाता है इट यूजअली बी यूज विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट जो बोरवेल से पानी आता है उसमें ज़्यादातर कुछ करना नहीं होता हम डायरेक्टली पी सकते हैं उसकी कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है कैन ऑफन फाउंड क्लोज विंसिनिटी टू द कंज्यूमर और उसके लिए हमको कुछ नहीं करता हमारे आर एरिया के नज़दीक में ही हम अच्छी लोकेशन आइडेंटिफाई करके उसके बोरवेल बना सकते हैं तो जहाँ भी आप चाहे वहाँ बोरवेल बना सकते हैं 
कंडीशन इज दैट एट द एट द ग्राउंड देयर शुड बी रिजर्वायर तो वो नीचे एक भी फर्श में मिलना चाहिए तभी पानी निकलेगा बोर से या कुएं से इकोनॉमिक टू अपटेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो आजकल जितने भी छोटे बड़े शहर है गांव है खेत है उसमें से जो पानी का एक जरिया होता है बराबर तो वो जरिया कौन सा होगा बोरवेल से पानी सबको पहुँचाना द वाटर बियरिंग सोल और रॉक्स प्रोवाइड्स ए नेचुरल स्टोरेज पॉइंट तो ये जो पानी है बारिश आती है वो वहाँ पे स्टोर होता है और वहाँ से हम निकाल लेते हैं तो उसके लिए हमको कोई टंकी बनाने की ज़रूरत नहीं है इट इज़ अ नेचुरल रिजर्वायर और इट इज रिच विथ मैनी मिनरल्स बट देर आर सम डिसएडवाटेज ऑफ द ग्राउंड वाटर उसके अलावा हमको दिक्कत भी है उसमें ऑफन हैज़ अ हाई मिनरल कॉन्टेंट जैसे नॉर्थ गुजरात में रहता है हाई कॉल्शियम रहता है हाई मैग्नीशियम रहता है तो ज़्यादा डेप्थ पे जाने पर जो पानी आता है वो कैल्शियम वाला होता है और उससे जो भी प्रॉब्लम्स होती है वी आर अवेयर अबाउट इट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द कैल्शियम सो कैल्शियम फेरस मैग्नीशियम ये सारे सॉल्ट होते हैं वो वाटर में आने ज़्यादा लेने से हमें जो बॉडी है उसमें इम्पैक्ट होता है उसका हैवी इम्पैक्ट भी रहता है यूजली रिक्वायर्स द पम्पिंग फॉर द एक्सट्रैक्शन ये जो पानी है उसको निकालने के लिए हमको लाइट बोरवेल मशीनरी की जरूरत पड़ी थी और वहाँ से हमको पानी निकालने के लिए उसको सक्शन करने के लिए सक्शन पंप चाहिए इट मे हैव द हाई लेवल ऑफ बाई कार्बोनेट कार्बोनेट एंड क्लोराइड सो दैट आर डिस्कस पुअर इन ऑक्सीजन कंटेंट कंटेंट ओके उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं होता कैन कंटेंट केमिकल केमिक कंटामिनेशन आर्सेनिक फ्लोराइड एंड नाइट्रेट अगर ऊपर के सर पे से पानी आता है और सालों से आजू बाजू में कोई भी इंडस्ट्री है और हमारी ऐसी प्रैक्टिस है जिससे वो ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर होता है वो बारिश के पानी के साथ जमीन में जाता है नाइट्रेट्स और हैवी मेटल्स सो दे कंटामिनेट द ग्राउंड वाटर टेबल आफ्टर फाइव टेन और फिफ्टी ईयर्स एक्सरसाइज तो हम पाँच साल दस साल से केमिकल यूज़ कर रहे हैं खेत में तो वही खेत के केमिकल्स बाद में धीरे 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 जमीन के अंदर जाएंगे और जमीन के अंदर वो पानी को एक्विफायर्स के साथ मिला लेंगे और वही पानी हम पी सकते हैं ऐसा एक एग्जांपल अमेडाबाद में भी होता है जो वटवा जीआईडीसी का जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो बहुत सारे लोग जमीन में डाल देते थे और जमीन के साथ जब भी पानी बाहर निकलता था वो कलरफुल आता था डाइक्स के साथ तो ये एक पॉल्यूशेड वाटर लोग बना रहे ऐसे भी इफ इट गेट्स पॉल्यूटेड ट्रीटमेंट कैन बी डिफिकल्ट टू अटेव बराबर तो उसको हमको प्यूरीफाई भी करना होता है अगर वो है जैसे आज द बेस्ट एक्सरसाइज हम जो कर रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस वाला पानी पी रहे आर ओ सो वट इज़ द प्रीमियरी एप्लीकेशन ऑफ आर ओ आर ओ का प्राइमरी हमको क्या करना होता क्या करते हैं आर ओ से हम हम आर ओ से निकाल देते हैं पूरा सॉल्ट जो भी कैल्शियम ज़्यादा आता है ग्राउंड वाटर से सरफेस वाटर दूसरी तरफ देख लेते हैं सरफेस वाटर इज इजीली मोस्ट अबाउंड एंड सप्लाई ऑफ नेचुरल वाटर तो नेचुरली जो भी हमको एक्सेस होता है वो पानी सरफेस वाटर होता ओके द डाउन साइड ऑफ द मोस्ट सरफेस वाटर ऑन द प्लेनेट इज सॉल्ट वाटर सो इट इज नॉट आइडियल फॉर ड्रिंकिंग फॉर द मोस्ट लिविंग स्पीसीज जो भी दरिया में पानी है समुद्र में पानी है वो समुद्र का पानी हम नहीं पीते वो सॉल्टी है तो ये एक प्रॉब्लम उसका है सरफेस वाटर सरफेस वाटर डज प्ले इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ इन एडिशन ऑफ बीइंग सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पर वो जो समुद्र का पानी है वही हमसे बारिश बनवाता है और बारिश होती है तो उसका एक अलग रोल है एनवायरमेंट कंडीशनिंग ओके मॉइस्चर मेंटेन करना तो उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है सरफेस वाटर इज प्रोड्यूस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एज अ क्लीन एनर्जी सोर्स दैट इज ऑल्सो रिन्यूएबल डैम में पानी भराए और पानी से डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वो सरफेस वाटर है उससे हम लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं सरफेस वाटर इज सप्लाइड बाय प्रेसिपिटेशन स्प्रिंग एंड आइस मेल्टिंग फ्रॉम द हायर एलिवेशन एंड ग्लेशियर तो जो सरफेस वाटर है वो बारिश के रूप में भी हमको मिल जाता है झील और झरने के रूप में भी हमको मिल जाता है और आइस जो उसको मेल्ट करने के बाद भी हमको जो नदी में बाढ़ आती है समर में जो नॉर्थ रीजन की रिवर्स है उसमें बाढ़ आती है किस चीज़ से बाढ़ आती है तो डू यू टू द मेल्टिंग ऑफ द आइस फ्रॉम द हिमालयास तो हिमालयास के जो भी रिवर्स है उसमें समर में भी बाढ़ आती है तो वो भी एक अच्छी बात है तीसरा होता है एटमोस्फियरिक वाटर तो वो गैसियस और वेपर स्टेट में होता है 
जैसे बारिश आने के बाद फिर से धूप निकलती है तो व्हाट वी आर फीलिंग द मॉइस्चर एट इन द एटमोसफियर जो बादल है बादल के अंदर भी जो वाटर है वो एटमोस्फेरिक वाटर है सो ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन लिक्विड वाटर दैट कॉज द सॉलिड पार्टिकल एंड एज अ सॉलिड स्नो एंड आइस इट्स स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन स्टेट तो ये अलग अलग तरीके से होते हैं जैसे धुंध भी होती है और क्लियर भी होते हैं और लास्ट में और सोर्सेस क्या होते हैं तो मार्स और मर्द जो कादो कीचर मैंग्रोव एरिया है वहाँ पर भी पानी होता है वो पानी हमको एक्सेस नहीं होता इट इज़ अवेलेबल टू द प्लांट्स नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एक्वाटिक एनवायरमेंट जो एक्वाटिक एनवायरमेंट है जो सरफेस वाटर है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते सो एक्वाटिक जो सरफेस होते दे आर एक्सपोज टू सनलाइट जो सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते तो हमेशा सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आने से किसको प्रमोशन मिलेगा आलगी ब्लूम तो आलगी जो ब्लूम है वो फोटोसिंथेसिस करेगी बट देर आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी उसमें ग्रो होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट टाइप्स कुछ एरोबिक है फोटोसिंथेटिक भी है एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक भी है एन एरोबिक भी है माइक्रो एरोबिक भी है और स्ट्रिक्टली एन एरोबिक भी है तो वो जो एक्वाइफायर्स है जो भी एक्वाटिक बॉडीज है ओके उसमें कहीं पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकेंगे और हर सिचुएशन में तरह तरह के माइक्रोबियल पॉपुलेशन और इन अ क्वालिटेटिव एंड इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स यू विल फाउंड तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको मिलेंगे द टाइप्स ऑफ वाटर इनहेबिटेड बाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म द बायोटॉप्स ऑफ द वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंडरगो एंड सरफेस वाटर एज वेल एज बॉटम सेडिमेंट तो वैसे मैंने बोला कि वो सरफेस पर भी मिलेंगे और बॉटम में भी मिलेंगे अंडरग्राउंड वाटर मिनरल एंड थर्मल स्प्रिंग ग्राउंड वाटर डू टू देयर ऑलिगोट्रॉपिक कैरेक्टर न्यूट्रिय डेफिशेंट या आर यूजली इनहेबिटेड बाई द स्पार्स माइक्रोफ्लोरा दैट रिप्रेजेंट ए लो नंबर ऑफ स्पीसीज विथ ऑलमोस्ट कंप्लीट लेक ऑफ हायर प्लांट और एनिमल अंडरग्राउंड वाटर मीन्स जो दरिया होता है समुद्र उसमें बॉटम में कहीं से लावा रस निकल जाता है तो वहाँ से गर्म पानी होता है और हमेशा वहाँ पे एक अलग तरह का स्ट्रिक्टली एनोरोबिक एनवायरमेंट होता है वहाँ जनरली प्लांट्स नहीं ग्रो हो सकते और लाइट सनलाइट भी नहीं है वहाँ पर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे एंड दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और स्ट्रिक्टली एनोरोबिक मिथेनोजेनिक और हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूसिंग बैक्टीरिया सो दे आर वेरी डिफरेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एंड दे ग्रो इन स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट वहाँ पर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे द सरफेस वाटर सच एज स्ट्रीम्स जरना रिवर लेक सी वाटर आर इनहेबिटेड बाय द डाइवर्स फ्लोरा बाकी तो सरफेस पे जो एयर करंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी सरफेस में आएंगे नज़दीक में जो भी एक्टिविटी होगी वेजिटेशन होगा वहाँ से जो भी पॉल्यूशन हो अराइज होता है वो भी पानी में ऐड होगा सिटी है तो सिटी का सारा कचरा अगर पानी में आता है तो वहाँ से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है दे आर इन वाटर आर लार्जली वेरिड ग्रुप एंड नेक्स्ट टू द टाइपिकल वाटर स्पीसीज अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल हैबिटेट एंड स्वेज डिराइड फ्रॉम द लिविंग एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन अगर तो दो तरह के होते हैं एक कि पानी जब से जहाँ से निकलता है वो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरली रखता है जैसे आपके अलकनंदा और हिमालय से जो भी शुरुआत में जो रिवर्स निकलती है केदारनाथ बद्रीधाम वो आपको एक कलरफुल दिखेगी ब्लूइश ग्रीनिश कलर तो वहाँ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं क्योंकि वाटर बहुत क्लीन होता है पर वही जब आगे आके गंगा यमुना गोमती रिवर जब सब में मिलती है तब उसका वाटर कैसा होता है पॉल्यूटेड हो जाता है तो पॉल्यूशन से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक कुदरती जो नेचुरल जहाँ से रिसोर्स निकलता है वाटर वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं तीसरे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बॉटम सेडिमेंट्स तो बॉटम सेडिमेंट्स में क्या होता है सनलाइट नहीं भी पहुँचती वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन है ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है सो so, वहाँ पे स्ट्रिक्टली एनारोबिक मिथेनोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म सल्फर रिड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मैनी 
लिथोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसाइड सो वहाँ पे क्या होता है विच प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ एन एरोबिक डिकम्पोजिशन वहाँ पे एन एरोबिक डिकम्पोजिशन रहता है और उसके बदौलत एच टू एस गैस निकलता है इसीलिए आप देखना बहुत जो जगह जब पानी स्ट्रेगनेंट होता है ना उसका बॉटम ब्लैक कलर का हो जाता है सो डू टू द हाइड्रोजन सल्फर सल्फेट एंड मीथेन गैस भी निकलता है वहाँ से बुलबुले निकलते रहते हैं टाइम टाइम पे तो वो बुलबुले आप इग्नाइट कर सकते हो उसको जला सकते हो बिकॉज वो मीथेन गैस होती है इन बॉटम सेडिमेंट्स एनोरबिक प्रोट्रीफाइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोट्रीफाइंग मतलब जो प्रोटीन का डिग्रेडेशन करेंगे तो वो प्रोट्रीफाइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्यूलोलाइटिक बैक्टेरिया जो सेल्यूलोज को प्लांट रेसिड्यू है प्लांट का मटेरियल है लीव्स है उन सबको डिग्रेड करेंगे सेल्यूलोटिक मटेरिया सेल्यूलोलाइटिक बैक्टेरिया एन एन एरोबिक केमो ऑटोट्रॉफिक डेवलप्स जो केमो होते हैं वो केमिकल पे डिपेंड होते हैं और ऑटो मतलब फोटो नहीं है फोटो मीन लाइट पे नहीं है तो लाइट के बगैर वो जो ग्रो होते हैं हाइड्रोजन सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया मिथेनोजन वो वहाँ पे अबाउंडेंट होते हैं और वो मिथेन गैस भी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मार्स गैस सपोज द स्लाइड वीडियो आप पोज कर लो और इस जो इमेज है उसको अच्छे से देख लो कैसे कहाँ क्या मिकेनिज्म होती है ऑन द स्क्रीन यू आर वाचिंग द प्लैंगटॉन्स फाइटो प्लैंगटॉन्स जू प्लैंगटॉन्स बैक्टेरियो प्लैंगटॉन्स तो प्लैंगटॉन्स क्या होता है जो पानी के अंदर हमेशा उसके सरफेस पे फ्लोट करते हैं तो जो वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं उसको प्लैंगटॉन्स बोला जाता है और जो वाटर बॉडीज है उसके बॉटम में होते हैं उसको बोलते हैं बैंथॉस सो द फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स है उसके कुछ इमेजेस आपको सामने दिए गए और मोस्ट ऑफ दीज आर द प्रोटोजुआ एंड प्राइमरी आलगी सिंगल सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर आलगी तो नाव इज द वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो पैथोजन्स होते हैं पैथोजेंस का मतलब पैथोजन जो रोग कर सकते हैं सो द प्रेजेंस ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर इज अनहेल्दी वो पीने के लिए योग्य नहीं है पानी एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग और ज़्यादा ऐसा होता है तो वो पानी पीने से बीमार भी हो सकते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग भी है बैक्टीरिया दैट लिव इन इंडस्टाइन ट्रैक ऑफ ह्यूमन एंड अदर वॉम ब्लडेड एनिमल सचेज स्टिशिया कोलाई सालमोनेला सिगेला विब्रिया कैन कंटामिनेट द वाटर इफ फिशेज एंटर इन द वाटर तो जो मलमूत्र त्याग करते प्राणी और ह्यूमन तो वो ओपन डेपिसिएशन होता है तो उसकी वजह से वो वाटर बॉडी कंटामिनेट होती है और वो कंटामिनेशन जो भी होता है ज़्यादातर इकोलाई का होता है तो इकोलाई में सबसे डेंजरस स्ट्रेन किसको माना गया है वो वन फिफ्टी सेवन एच सेवन डेट इज़ अ फैटल अगर ये इकोलाई आ जाता है तो उसका जो टॉक्सिक है वो बहुत सारे अमेरिकन को मार सकता है तो पैथोजन होते हैं जो नॉर्मली उसका रूट का है एक्सक्रीटा तो जो मलमूत्र त्याग करते हैं प्राणी और एनिमल्स और ये ह्यूमंस वह वो एक सोर्स है इसका दूसरे ऑर्गेनिज्म है वायरसेस सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स गर्म खून वाले एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर थर्टी रहता है तो उनके इंडस्टाइन में भी वायरस रहते हैं कौन से वायरस है रोटा वायरस एंट्रो वायरस कॉक्सा साकी वायरस तो वो भी पानी में रहते हैं थर्ड वन इज अ प्रोटोजुआ थर्ड कैटेगरी तो प्रोटोजुआ में सबसे ज़्यादा जो वाटर मीडिएटेड डिसीज रखते हैं कॉज करते हैं जी आर डी एल याम्बियासिस एंड क्रिप्टो स्पोरोडियम सो जी आर डी ओसिस इज कॉज बाय और वो उसका सोर्स क्या होता है कौन सा एनिमल है बीवर और डियर सो जी आर डी एंड क्रिप्टोस्पोरोडियम फॉर्म्स द डॉर्मन एंड हेल्दी फॉर्म्स वो सिस्ट बनाते हैं जैसे आपने मेलेरिया लाइफ साइकिल में पढ़ा होगा रेस्टिंग फॉर्म और वो रेस्टिंग फॉर्म जब भी क्लोरिन कम ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे शायद बच भी जाता है द सिस्ट फॉर्म इज रेजिस्टेंस टू क्लोरिन क्लोरिन की इस पर इम्पैक्ट नहीं रहती और ऐसे पानी पीने पर हमको ये जी आर डी आसिस हो सकता है तो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग वाटर डिसइंफेक्शन हम क्लोरिन से ही करते हैं और फिल्ट्रेशन करते हैं 
If ingested in the drinking water, they can pass deliberately and prolong diarrhea in the human. अगर वो ह्यूमन में आता है तो उसको लंबे समय तक डायरिया के इफेक्ट रहती है और अगर ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है सो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है विच आर साइनोबैक्टीरिया प्रोटोज हुआ आलगी एंड टाइनी एनिमल लाइक रोटीवर्स निमेटोर्स जो आपके इनिशियली फिगर में देखा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोज हुआ उससे जो अगले नंबर पे बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो है रोटीफर्स एंड निमेटोड्स तो वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है दे आर एसेंशियल फॉर द फूड चेन वो सोर्स होंगे वो पानी में रहते हुए प्रोटोजुआ बैक्टीरिया आलगी को खाएंगे और वो खुद फूड बनेंगे किसके लिए हायर फिशिस जो उससे बड़े फिश है उसके लिए वो फूड बनेंगे तो वो कुछ एनिमल्स छोटे एनिमल्स को और क्रीचर्स को खाते हैं और वो खुद अपनी खुराक बन जाते हैं तो उससे ये फूड चेन चलती रहती है तो जैसे साइनोबैक्टीरिया उसका रोल क्या होता है इट इज़ अ फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वी कैन से अ प्राइमरी आलगी तो साइनोबैक्टीरिया जो ग्रीन कलर की पूरी झील होती है कलर होता है उसका उसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना तो वो एटमोसफियर में से फोटोसिंथेसिस करके वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है और उसका जो न्यूट्रिएंट है प्राइमरी प्रोड्यूसर वो सारे जो एक्वाटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए फूड बन जाता है सो दिस इज हाउ दिस और इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन नेक्स्ट इज अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अ वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द फ्रेश वाटर तो फ्रेश वाटर जनरली लाइट पास होता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन वाले एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ प्रमोट करेंगे और ऑक्सीजन नहीं है तो वो बॉटम पे जहाँ सनलाइट है पर ऑक्सीजन नहीं है तो वो बाइंटिक जोन होता है जैसे मैंने जैसे मैंने शुरुआत में बताया ना प्लैंगटॉन और बेंटॉस तो बेंटॉस में जो बॉटम होती है बॉटम में एन एरोबिक मेटाबोलिज्म होते हैं तो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल एंड नॉन ग्रीन सल नॉन सल्फर बैक्टीरिया तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉटम में ग्रो होते हैं उसके अलावा क्या होता है सॉल्ट वाटर खारा पानी होता है सो दैट हैविंग द सॉल्ट कंसनट्रेशन फ्रॉम फाइव परसेंट टू ट्वेल्व परसेंट तो पाँच से पंद्रह परसेंट उसमें सॉल्ट होते हैं नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सॉल्ट रिक्वायरमेंट इज पॉइंट फाइव परसेंट तो इतना ज़्यादा सॉल्टी वाटर जो होता है वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं उसको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं हेलोफाइल्स हेलोफिलिक बैक्टीरिया विच कैन ग्रो अंडर हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन सो हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमको कहाँ मिलेंगे सॉल्ट वाटर में डेड सी होता है वहाँ पे मिलेंगे सुडोमोनास एंड विब्रियो ओके तो वो मीठे पानी में ज़्यादा होते हैं और सॉल्ट वाटर में हेलोफाइल्स ज़्यादा रहेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस वन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्राउंड इन सॉल्ट वाटर आर द टाइप नॉन एज द डीनोफ्लाजेलेट्स डीनोफ्लाजेलेट्स वो एक तरह के प्रोटोजुआ तरफ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है यू कैन सी डीनोफ्लाजेलेट्स फोटो अ ग्रीन एंड रेड कलर तो डीनोफ्लाजेलेट्स भी होते हैं वो कई केमिकल रिलीज करते हैं रेड कलर और उससे पूरा एटमो वहाँ का जो लोकल एनवायरमेंट है वो रेड कलर का हो जाता है उसको बोलते हैं रेड टाइट and that red color is a poison for many fishes. okay तो वहाँ पर बहुत सारी fish होती है वो उसको red खाने पर वो मर जाती है so अब डिनोफ्लाजेलेट्स वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या नंबर्स क्वालिटिटिव एंड क्वान्टिटेटिव वॉट एवर द डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर इट इज डिपेंड ऑन द फैक्टर्स तो कहीं पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे या कम होंगे कितने तरह के होंगे कितने पॉपुलेशन में होंगे सो दे ऑल आर अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स सो दिस फैक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स ए बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं सनलाइट मिलती है तो फोटोसिंथेटिक ज़्यादा होंगे सनलाइट नहीं मिलती तो फोटोसिंथेटिक के बजाय केमो ट्रॉप्स होंगे लिथोट्रॉप्स होंगे द ऑटोट्रॉप्स भी होंगे थर्मल एनर्जी वाटर रिएक्शन वाटर फ्लो क्लाइमेट एंड कंपाउंड डिजोल्व ऑक्सीजन 
और उसमें और चीज क्या है डिजोल्व हुई हुए बराबर सस्पेंडेड मटेरियल इन द वाटर तो पानी जो है उसमें कितना कचरा डेड ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने जैसे कोई इंडस्ट्री का केमिकल्स रिलीज हुआ है डाई है उसमें बराबर और या इसमें हैवी मेटल्स है तो उस पर भी डिपेंड करेगा गैसेज सच एज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन एंड अदर्स तो वो पानी में कौन से गैस है कितने डिजोल्व ऑक्सीजन सब है उस सारे चीज़ों पर डिपेंड करेगा तो जिस जिस चीज़ को फेवर करेंगे उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसका मतलब क्या होता है जिनको मिथेनोजन एन एरोबिक कंडीशन है तो मिथेनोजन ज़्यादा होंगे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीज एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे हैवी मेटल है तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव कर सकेंगे जो हैवी मेटल रेजिस्टेंट है डाई रेजिस्टेंट होकर वही ग्रो कर सकेंगे बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वहाँ पर काउंट लो होगा और बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है सो ऑल वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशन बिटवीन दैम तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रमोट करने के लिए जो भी एटमोसफियर है बायोलॉजिकल जिसको हम म्यूचुअलिज्म कॉमेंसालिज्म एंटागोनिज्म पॉजिटिव और नेगेटिव इंट्रैक्शन वो दोनों चीज़ों पर डिपेंड रहेगा पॉजिटिव होगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रहेंगे और नहीं तो कम रहेंगे And the last topic is a source of water contamination. तो जो भी natural resources है जो भी हम पानी पीते हैं how they are get contaminated and what are the sources? So pose the figure and study it. तो हर एक चीज़ को आपको पढ़ना है कि पेस्टिलाइजर और फर्टिलाइजर जो हम सालों से खेत में जो भी केमिकल्स डालते हैं वाटर केमिकल्स यूज डी ए पी ए नाइट्रेट यूरिया बरबर फॉस्पेट्स है और जो भी है एस अलॉन्ग विद डेट द केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वो भी हम डालते हैं हर्बिसाइड्स तो पाँच साल दस साल के बाद उस जो डिग्रेड नहीं होता वेपोराइज नहीं होता वो रेन वाटर से पूरा ग्राउंड में चला जाता है दे ऑल कंटामिनेट द ग्राउंड वाटर आफ्टर फाइव टेन ईयर ओके एंड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ परकोलेक्शन and this all come into the normal water bodies और कहीं ना कहीं सालों के बाद वो हमारे खाने पीने में आ ही गए बेस्ट एग्जाम्पल इज डी डी टी जब डी डी टी आइडेंटिफाई हुआ अमेरिका में उसको बहुत बहुत यूज़ किया दे यूज़ अ लॉट बट नाउ डे डी डी टी इज इन एवरी अमेरिकन बॉडी एवरेज फाइव पी पी एम डी डी टी इज इन द अमेरिकन तो अमेरिका में हर एक के पेट में एक डी रहता है क्योंकि उसके पूरे वाटर सोर्सेज है दे आर गेट कंटामिनेटेड दूसरा होता है डम्प हैजार एंड वेस्ट तो पूरा जो शहर है सिटी है उसका जो कचरा है इंडस्ट्री का कचरा है होटल्स का कचरा है उसको कहीं जाके हम डंप करते हैं तो जो डंपिंग करते हैं उसमें से लीचिंग होता है लीकेज होता है वो सब भी वाटर बॉडीज में आता है और वो ग्राउंड वाटर तक पहुँचता है अगर तो वो कंटामिनेशन करेगा थर्ड वन इज़ द सिटी रन ऑफ जो शहर है उसका जो पानी है वो भी कचरा जो भी है वो मिलता है रिसेंटली वी हैव सीन डू द कोरोना पेंडेमिक द रिवर्स गेट्स क्लीन इट्स डैम सेल्स गंगा अपने आप साफ हो गई क्यों तो लॉकडाउन की वजह से कोई कुछ कचरा वचरा इंडस्ट्री सब ने बंद हो गए तो अपने आप साफ हो गई और वो फिर से कंटामिनेटेड होगी क्योंकि पूरा कचरा सिटी का इंडस्ट्री और वेस्ट उसमें डाला जाएगा ओके रोड रन ऑफ है फ्यूल केमिकल स्टोरेज है जो इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कि वापी के हम नाम ले लेते हैं अंकलेश्वर दहेज सो दे आर द एरिया वेयर डेली मिलियंस ऑफ वाटर यूज होता है और उसका बन जाता है केमिकल वेस्ट और वही केमिकल वेस्ट हमारे नॉर्मल वाटर में स्ट्रीम में या दरिया में डाला जाता है तो ये जो सारी चीज़ है वो हमें वाटर कंटामिनेट करती है दूसरा है फीड लॉट एंड मैन्यूर तो जो प्राणी होते हैं खाते पीते हैं उसके बाद उनका जो मल मूत्र है वो भी पानी में आ जाता है बारिश के साथ तो वहाँ से वाटर कंटामिनेटेड होते हैं सो दिस इज़ आउ द वेरियस लेवल ऑफ वाटर कंटामिनेशन आर शॉन इन दिस फिगर सो अगेन यू See the figure and try to understand your way. 
वन मोर फिगर इज देयर ओके तो केमिकल कचरा पेस्टिसाइड फर्टिलाइज आपको पता नहीं है फिर जो नारियल है कोकोनट कोकोनट की जो खेती होती है केरल में तो उस पर पेस्टिसाइड प्लान से छिटकाया जाता है तो पूरा प्लान होता है वो पूरे प्लांट के ऊपर से निकल जाता है और वहाँ पे पेस्टिसाइड वो उसको कंट्रोल उसको छिटका छिटकाए जाने के बाद वो पानी से फिर भी रिवर में आता है और वो पॉल्यूशन करता है तो सोर्सेस ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी लिखा है वो पर्स करके आपको खुद को पढ़ना है दिस इज फॉर सेल्फ स्टडी ओके सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटर्न ओवर ईयर एंड स्टडी वन मोर फिगर ऑन द स्क्रीन एंड इन द लास्ट स्लाइड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से आते हैं तो वन सोर्स इज द एयर जो जहाँ की हवा चलती है वो हवा पानी में मिलती है और पानी कंटामिनेटेड होता है इम प्रॉपर ट्रीटेड सीवेज तो इंडस्ट्रियल जो भी है उसको ट्रीटमेंट करके वाटर भेजना होता है ओके तो वो वाटर जो भी है वो अगर इन ट्रीटेड नहीं है तो वो अपने कंटामिनेट करेगा केमिकल भी आएंगे डाइज भी आएगी और बहुत सारा इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो पीने के पानी में आ सकता है रन ऑफ फ्रॉम द एनिमल वेस्ट इंडस्ट्रियल सोर्स स्लॉटर्ड हाउस स्लॉटर हाउस में कतल खाना जहाँ के जहाँ पर जो एनिमल है उसको काटा जाता है स्लॉटर्ड हाउस फूड एंड पेपर प्रोसेसिंग प्लांट जहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड निकलते केमिकल स्टोरेज उसमें अगर कुछ लीकेज हुआ है तो एक्सीडेंट्स प्लेज ऑफ हेजार्डस मटीरियल जैसे कोई बोट है कोई बड़ी बहुत सारी बारी टेंकर है और वो दरिए के बीच में ही टूट जाता है तो उसके अंदर जो भी चीज़ भरी हुई है वो भी पानी में आ जाती है छोटे छोटे बोट भी होते हैं वहाँ पे मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है तो वो मटेरियल लीकेज है तो वो भी आएगा स्प्रेडिंग ऑफ सुज ट्रीटमेंट स्लज जो भी कचरा है सुज का वो फिर से पानी में आ सकता है सेप्टिक सिस्टम जिसे हम गटर बोलते हैं गटर सिस्टम तो गटर सिस्टम में लीकेज है वो भी पीने के पानी में फ्यू मिक्स हो सकता है स्टोरेज एंड स्प्रेड ऑफ रोड सॉल्ट्स हमारे जितने भी रोड है वहाँ से जो कचरा निकलता है वो भी आता है अंडरग्राउंड पाइप और सीवेज तो अंडर जैसे बॉम्बे में बुरुवत बॉम्बे जो ओल्ड बॉम्बे बोल रहे हैं उसकी पूरी की पूरी पाइपलाइन अंडरग्राउंड की वो टूट चुकी है तो हमेशा वाटर पीने का पानी और गटर का पानी मिक्स होता है तो स्टोरेज जो होती है वहाँ के सोर्स को कंटामिनेट कर सकती है और पाइप लाइन भी कंटामिनेट होती है यूज एंड स्पिलिंग ऑफ द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड लैंड फील्ड्स ओपन सॉलिड वेस्ट डंपिंग जो खुले में म्यूनिसिपालिटी कचरा इकट्ठा कर रही है जिसे हमने फिगर में देखा प्राइवेट एंड अबॉर्ड एंड वेल्स ओके तो जो भी कंपनी अपना कचरा छुपाने के लिए क्या करती है कंपनी के अंदर एक बोरवेल बनाती है और पूरे दिन का जो पॉल्यूटेड वाटर है वो ग्राउंड में डाल देती है उसका कचरा कंपनी से बाहर नहीं निकलता डायरेक्टली ग्राउंड में जाता है जो नॉर्मल प्रैक्टिस आज से पाँच साल पहले भटवा जी आई से अमेदाबाद में हुआ करती थी नाउ इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड तो ये सारी चीज़ें वाटर पॉल्यूशन करती है और वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो भी है ये में जो पूरा पैराग्राफ है आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे रहा हूँ रेड दिस पैराग्राफ योर ओके एंड क्वेश्चन बैंक तो कुछ क्वेश्चन ये टॉपिक में ऐसे है जो आपको तैयार करना है वट इज वाटर माइक्रोबायोलॉजी उसका यूज क्या है वट इज द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द ग्लोबल वाटर वाट आर द टाइप्स ऑफ वाटर सोर्सेज गिव द एग्जाम्पल्स एंड इज द फैक्टर अफेक्टिंग द माइक्रोबेल पॉपुलेशन आप नॉट्स डाउन कर सकते हो नॉट्स लिखनी है आपको माइक्रोबेल कम्युनिटी इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर सोर्सेज ऑफ वाटर कंटामिनेशन